హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి డెంగ్యూ ఫీవర్ అండి మోస్ట్ కామన్లీ ఎన్కౌంటర్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద వింటర్ సీజన్ అండ్ రైనీ సీజన్ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చేసేసి కాస్డ్ బై ద మస్కిటో బయట అండి ఏడీ సీజిప్టి మస్కిటో అంటారు సో డే టైం కానీ ఈవినింగ్ టైం కూడా కుట్టడం వల్ల వస్తుంది డెంగ్యూ ఫీవరు సో అండ్ ది సిమ్టమ్స్ వచ్చేసేసరికి మనం మైల్డ్ అండ్ సివియర్ సిమ్టమ్స్ అనేది కేటగరైజ్ చేసుకొని చూసుకోవాలి మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేసేసి ఫీవర్ జాయింట్ పెయిన్స్ ఉంటాయి అండ్ రిట్రో ఆర్బిటల్ పెయిన్ కళ్ళు పెయిన్ ఉందని చెప్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్ అండ్ కొంతమందికి ర్యాష్ కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు ఎస్పెషల్లీ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బిలో వాళ్ళు సో అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కొంతమందికి అబ్డామినల్ పెయిన్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కూడా ఉంటుంది కమింగ్ టు ద సివియర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చేసేసి బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయండి దీన్ని డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అంటారు బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ అంటే జీర్ణాశయంలో బ్లీడింగ్ అవ్వటం మోషన్లో బ్లడ్ కనిపించటం అండ్ యూరిన్లో హిమచ్యూరి అంటారు యూరిన్లో బ్లడ్ కనిపించటం అండ్ మైల్డ్ ర్యాషెస్ రావడం బాడీ మీద దద్దుర్లు ఉండడం ఇవి సివియర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డెంగ్యూ డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్ అంటారు సో దీన్ని కనుక కరెక్ట్ టైంలో చూసి ట్రీట్ చేయకపోతే పేషెంట్కి వచ్చేసి డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్లోకి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి విచ్ ఈస్ ద మేనిఫెస్టెడ్ బై లైక్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ సివియర్ వీక్నెస్ కొన్ని కొన్నిసార్లు పేషెంట్ కళ్ళు దిరి కింద పడిపోవడం జరుగుతుంది పర్సిస్టెంట్ వామిటింగ్స్ అబ్డామినల్ పెయిన్స్ ఉంటాయి ఇవే కాకుండా డెంగ్యూలో సివియర్ డెంగ్యూలో కొంచెం పాలిసిరోసైటిస్ అనేది కూడా చూస్తూ ఉంటాము అంటే బాడీలో ఉన్న ఆర్గాన్స్ అవన్నీ కొంచెం ఇన్ఫ్లమేషన్ అవుతుంది అండి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు అండ్ సమ్టైమ్స్ లివర్ ఎంజైమ్స్ ఎలివేట్ అవ్వడం జాండిస్ కూడా రావడం అవుతుంది అనమాట సో ఈ సిమ్టమ్స్ అవి అయిపోయిన తర్వాత మనము ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్కి వచ్చేస్తే డెంగ్యూ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ లిమిటింగ్ డిసీజ్ అండి డెంగ్యూ వైరస్ వచ్చేసి జస్ట్ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి యాంటీబయోటిక్స్ ఫీవర్కి పెయిన్ మెడికేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు డెంగ్యూలో ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ ఇంకా తక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయన్నమాట డెంగ్యూలో అండ్ ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ జస్ట్ సిమ్టమాటిక్ మేనేజ్మెంట్ సరిపోతుంది సో ఫస్ట్ మనం అసలు పేషెంట్ని చూడగానే ఓపీడీ మేనేజ్మెంటా లేదా ఐపీ మేనేజ్మెంట్ అనేది వీ షుడ్ ఏబుల్ టు టెల్ ద పేషెంట్ పేషెంట్స్ విత్ ఓన్లీ మైల్డ్ సిమ్టమ్స్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్ విత్ మైల్డ్ జనరలైజ్డ్ వీక్నెస్ ఆర్ బాడీ పెయిన్స్ విత్ నార్మల్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ కెన్ బీ మేనేజ్డ్ ఆన్ ఓపీడీ బేసిస్ పేషెంట్స్ విత్ సివియర్ కంటిన్యూస్ ఫీవర్ స్పైక్స్ అండ్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ లో ప్లేట్లెట్ కౌంట్స్ ఇవంతా కొంచెం ఇన్ పేషెంట్గా మేనేజ్ చేసుకుంటే తొందరగా రికవరీ ఉంటుంది సో కమింగ్ టు ద మోస్ట్ కామన్ డౌట్ ప్లేట్లెట్స్ ఎప్పుడు ఎక్కిస్తారు మాకు అనేది అది వచ్చేసి ఒక పేషెంట్ కనుక ప్లేట్లెట్స్ బిలో థర్టీ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ కనుక ఉండి విత్ బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఉంటేనే ప్లేట్లెట్స్ ఇన్ఫ్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది అండి ఇట్ డిపెండ్స్ ఇట్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ క్లైంట్ టు క్లైంట్ కొంతమందికి ట్వంటీ థౌజండ్ ఉన్నా కూడా బ్లీడింగ్ మేనిఫెస్టేషన్స్ ఏమీ ఉండవు వాళ్ళకి అవసరం ఉండదు సో మెయిన్గా మనం పేషెంట్ని డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ డెంగ్యూ హెమరేజిక్ ఫీవర్లోకి వెళ్ళకుండా చూసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం కమింగ్ టు ద చిల్డ్రన్ విత్ డెంగ్యూ ఫీవర్ వల్ మోర్ సస్సెప్టబుల్ ఫర్ డెంగ్యూ షాక్ సిండ్రోమ్ ఇదంతా అండి సో వాళ్ళని కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేస్తూ ఉండాలి బ్లడ్ ప్రెషర్ కంటిన్యూస్ ఫీవర్ స్పైక్స్ డీహైడ్రేషన్ కదే ర్యాషెస్లో తొందరగానే మేనిఫెస్ట్ అవుతాయి చిల్డ్రన్స్లో అండ్ దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ డెంగ్యూ ఎన్సెఫలైటిస్ దోస్ థింగ్స్ and uh, coming to the prevention part which is more important so prevention వచ్చేసి మెయిన్గా వాటర్ స్టాగ్నేట్ అయ్యే ఏరియాస్ అనేది ఉండకుండా చూసుకోవాలి హౌస్లో ఇన్ ద హౌస్ అవుట్ సైడ్ ద హౌస్ అండ్ ప్రాపర్ డిస్పోజల్ ఆఫ్ ద గార్బేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండాలి అండ్ మస్కిటో ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ లైక్ ఫాగింగ్ స్ప్రేయింగ్ అది యూస్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ వేరింగ్ ఫుల్ స్లీవ్ అండ్ ఫుల్ లెంత్ డ్రెస్ డ్యూరింగ్ రైనీ సీజన్ విల్ హెల్ప్ అండి అండ్ యూజింగ్ మస్కిటో నెట్స్ ఆల్సో will help and proper education regarding the dengue fever to all the individuals will help mainly patients and normal clients should know doctors help anedi teeskovali when they really need and uh, like to prevent the complications from dengue shock syndrome dengue hemorrhagic fever nunchi thank you